നമസ്കാരം സി ഡി എന്നതിലെ സി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കളക്ട് ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് ഡി എന്താണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് crucial part of any research it involves the interpretation of data gathered through the use of analytical and logical reasoning to determine patterns relationship trends etc so data analysis in the parayunnathu oru research ne sambandhich ettavum crucial aayittulla ettavum pradhanyam arhikkunnathum ettavum crucial aayittulladum aayittulla oru process ana it involves the relationship of data gathered through the use of analytical and logical reasoning e collect cheyda data hypothesis ne anusarichu kondu nammal krithyamaya analysis ne vidheyamaakunu avide logical reasoning nammada mental ability thodangiyittulla niravadi niravadi ghadagangal adinagathu ഉൾപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എനി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെയും അനാലിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിന്റെയും അടുക്ക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ട്രെൻഡ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അവയെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ടെക്നിക്സ് ഡൂയിങ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി frequency means it helps to know about the extent of preference for example those who have social media account in the age group between 25 to 50 can be calculated first one is frequency aanu check cheyyunnathu ipo 25 vayasu mudal 50 vayasu vareyulla aalukal ethra perukku aanu social media account ullathu ennathu adinte oru frequency namukku edukkan sadhikkum ഉദാഹരണമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ ടോട്ടൽ ദ അബൌ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ഹാവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള എത്ര പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരായിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മീൻ മീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആവറേജ് മാർക്ക് ഏജ് വ്യൂസ് speed etc can be calculated it is a measuring unit such as mean median mod moonu vidathilulla technique gal avade namukku idumayi bandhapettu kondu parayan pattum mean median mod median is to find the middle value of available data mod is to find the value which is repeated the maximum number of times mean already we discussed it is a it is the average number of response fourth one is standard deviation standard deviation it is a measure of the speed of data around the average that is standard deviation endu kondu artham avunnathu dependent variables neyum independent variables neyum cause and effect adine ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് റിഗ്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഗ്രേഷൻ ടെക്നിക് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ കോ റിലേഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാരിയബിൾസ് വാരിയബിൾസ് 
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് കോർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടെക്നിക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ടെക്നിക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ അടുത്തത് ചെയ്യുക അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇത് വാലിഡ് ആണോ താൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയും അനാലിസിസും വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് is a way for you to test the results of a survey or experiment to see if you have meaningful results edaano nammude oru hypothesis nammal roopakalpana cheyittullathu adine base cheyidukonde collect cheyida data seriyano allengil experiments adu pole survey idokke krithyamayittu adumayittu yojichu pogunnundo ennu test cheyugayana idilude ഇതാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സി ഡി എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡി ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഹ